Disclaimer. The following video is spoken in two languages. Each phrase is repeated, first in French, then in English. If you do not understand French and wish to skip to the English section, there will be a timestamp in the description and you can skip to that. As for why I'm doing this video, well, I speak French part-time during my degree and I'm going to live in France next year, so I thought it would be a fun challenge to take on. If you like these sorts of things, do let me know, and if you want me to stop, then also feel free. And if you have any ideas for videos you'd like to see me do in multiple languages, then feel free to let me know as well. As for why I picked this topic, well, I think the title and the content makes it abundantly clear. Anyway, I hope you enjoy the video. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je m'appelle Michael pour la chaîne Tactica Imperialis. Et aujourd'hui, je vous apporte une vidéo au sujet des langues humaines en Warhammer 40000. Pendant sa longue histoire, l'humanité a parlé beaucoup de langues et ces langues évoluent constamment. Mais dans le 4e millénaire, l'Imperium n'utilise qu'une très petite poignée de langues comme langue officielle. Je ne doute pas que chaque monde impérial possède une variation de cette langue, soit avec des mots, soit avec des expressions, et je sais que les anciennes langues de monde sont parlées et intégrées, mais en général il y a trois langues impériales, la Gothigote pour certains officiels, la Gothique Basse pour les citoyens, et la langue mécanique connue comme le Kant Mechanicus pour les adeptes du Dieu des Machines. Aujourd'hui, nous explorerons un peu cette langue. Pour ceux qui ne parlent que l'anglais et donc ne peuvent pas en comprendre, je vais répéter ceci en anglais après ayant parlé en français. Les langues de Terra étaient très diverses, et quand l'humanité s'est lancée aux étoiles, c'était toujours le cas. Mais quand l'empereur unifiait les mondes humains pendant la Grande Croisade, il semble que la langue était universalisée aussi. La gothique haute était développée pendant l'âge noir de la technologie et utilisée pour tous les documents écrits jusqu'à l'âge du conflit avant de l'Imperium. Mais après l'arrivée de l'empereur, elle devenait la langue de l'Imperium. La gothique haute survivait les années, mais elle est réservée maintenant pour les rituels techniques et certains membres de l'Inquisition. Elle est une langue formelle et archaïque, et le citoyen moyen ne peut pas la comprendre, mais des mots ont gagné une importance et une connotation demi-religieuse. Elle est crue d'être dérivée des langues de ce qui seraient les États-Unis et l'Océan Pacifique, probablement l'anglais pour la plupart, et est connue aussi comme « tech » à cause de son utilisation avec les rituels techniques. Mais maintenant, pendant l'âge de l'Imperium au 4e millénaire, une variante de la gothique haute est parlée, la gothique basse. On ne sait pas quand la gothique basse émergeait, mais elle n'est rien plus comme la gothique haute aujourd'hui. Elle a mélangé la gothique haute avec des langues orientales de terra, le chinois ou le japonais de nos jours par exemple, pour se former, et elle évolue constamment depuis son origine. Elle est parlée sur tous les mondes impériaux, comme première langue pour la plupart, mais comme deuxième langue si nécessaire. Comme on pourrait deviner pour une langue galactique, il y a beaucoup de variances dans la gothique basse, et deux gens peuvent avoir la difficulté de se parler malgré le fait qu'ils parlent la même langue, surtout s'ils n'habitent pas sur la même planète. Et bien sûr, beaucoup de monde parlent toujours leur propre langue indigène, surtout sur les planètes plus sauvages. Le Kant Mechanicus est le terme collectif pour les langues de l'Adeptus Mechanicus. Il est une langue binaire, créée pour les ordinateurs, connu comme cogitator au 4e millénaire, au lieu des hommes, et donc beaucoup d'adeptes modifient leur bouche et leur gorge pour pouvoir le parler. Le camp prend quatre formes, le novabit, la corde hexamatique et le saignement neurosphérique, mais sans doute la langue la plus commune est le lingua technis. Le lingua technis est une transmission entre les augmentations bioniques des adeptes, et donc les personnes normales ne sont pas capables de l'utiliser ou même de le comprendre. Bien qu'il soit interdit de parler une langue du Kant Mechanicus pour ceux qui ne servent pas les dieux des machines, par exemple un citoyen moyen, des éléments du lingua technis se trouvent intégrés dans la gothique basse de certaines planètes, si le monde en question est très industrialisé de toute façon. Et voilà, une courte histoire des langues de l'Imperium. J'espère que vous l'avez aimé et que mon français était comprenable. Si vous voulez voir plus de vidéos en français, dites-moi aux commentaires avec vos topics suggérés. Merci pour regarder, j'ai été Michael Potatka Imperialis et je vous verrai encore. Et maintenant, 
La vidéo est répétée en anglais. Hello everyone and welcome. My name is Michael for Tactica Imperialis and today I'm bringing you a video about the human languages in Warhammer 40,000. During its long history, humanity has spoken many languages and these languages constantly evolve. But in the 41st millennium, the Imperium only uses a very small handful of languages as official ones. I have no doubt that each Imperial world has a variation on these languages either with words, phrases, or entire sentences, and I know that the old languages of a world are spoken and integrated, but in general, there are three Imperial languages. High Gothic for certain officials, Low Gothic for the citizens, and the Machine language, known as the Cant Mechanicus, for the adepts of the Machine God. Today, we'll explore these languages a little. For those of you who didn't understand the previous section or just skipped ahead, this is a repeat of everything I said, but in English rather than French. Enjoy. The languages of Terra were very diverse, and when humanity launched itself to the stars, that was still the case. But when the Emperor unified the human worlds during the Great Crusade, it seems that the language is universalized as well. High Gothic was developed during the Dark Age of Technology, and used for all written documents until the Age of Strife before the Imperium, but after the coming of the Emperor, it became the language of the Imperium. High Gothic has survived the years, but it is now reserved for technical rituals and for certain members of the Inquisition. It is a formal and archaic language, and the average citizen can't understand it, but some words have gained a religious significance and connotation. It is believed to have been derived from the languages of what would be the USA or the Pacific area in our world, probably English for the most part, and is also known as tech because of its use with technical rituals and the like. But now, during the age of the Imperium in the 41st millennium, a variant of High Gothic is spoken. Low Gothic. We don't know when Low Gothic emerged, but it's no longer anything like High Gothic today. It mixed High Gothic with the Eastern languages of Terra, for example, Chinese, Japanese, etc. for us, in order to be formed, and it has evolved constantly since its beginning. It's spoken on all Imperial-held worlds, as a first language for the majority, but as a second language if necessary. As you might expect for a galactic language, there are a lot of variants in Low Gothic, and two people can have difficulty talking to each other, despite the fact that they're speaking the same language, especially if they don't live on the same planet. Sounds like when northerners meet southerners in England. <laughs> and of course, many worlds do still speak their own native languages, especially on the more feral worlds. The Cant Mechanicus is the collective term for the languages of the Adeptus Mechanicus, it is a binary language created for computers, known as cogitators in the 41st millennium, instead of for men, and therefore many adepts modify their mouths and throats in order to be able to speak it. The cant takes four forms, Novabyte, Hexamathic Code, and Noospheric Bleeding, but by far the most common language is the Lingua Technis. Lingua Technis is a transmission of static between the bionic augmentations of the adepts, and therefore normal people are incapable of using it or even understanding it. Although it's forbidden to speak a language of the Cant Mechanicus for those who don't serve the machine god, some elements of the Lingua Technis do find themselves integrated into the Low Gothic of certain planets, if the world in question is very industrialised anyway. And there you have it, a very brief history of the languages of the Imperium. I know it was short, but I hope you enjoyed it. If you want some more videos in French or maybe a bilingual mix like this one, tell me in the comments with a few suggested topics and I'll see what I can do. Thank you for watching. My name is Michael for Tatsuka Imperialis and I'll see you all again. Goodbye.